Sie hören Made of Steel von C.R. Scott und Emily West. Gelesen von Lisa Müller und Jimmy Kelzer. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Erstes Kapitel Julie Aufgeregt steige ich in das Taxi, gekleidet in einem brandneuen Zweiteiler mit Stiftrock einer Designermarke, den ich mir kürzlich gegönnt habe. Dieser soll ein Geschenk an mich selbst darstellen dafür, dass ich eine herausragende Anstellung in einer angesehenen Firma ergattert habe. Ich fühle mich unglaublich wichtig, als das Taxi im Dunkel der Nacht in Richtung des Businessviertels fährt, in dem sich das Firmengebäude befindet. Die Tatsache, dass es aus einem weniger glamourösen Viertel von New York kommt, ignoriere ich getrost. Jetzt bin ich nicht mehr Julie, eine Schülerin mit Bestnoten, die sich mangels finanzieller Mittel kein Studium leisten kann und mit Hilfe von zwei Minijobs über Wasser hält. Ab heute bin ich Julie, die beim Einstellungsgespräch Eindruck schinden und sich gegen zehn Konkurrentinnen durchsetzen konnte. Julie, Leiterin der Personalbetreuung bei White Logistics Solutions. Ich werde mich um die Belange sowie die allgemeine psychische Befindlichkeit der Mitarbeiter kümmern. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf meinen neuen Arbeitsalltag freue. Damit erwarten mich Verantwortung und menschliche Beziehungen in einem. Das klingt nach einer erfüllenden und abwechslungsreichen Tätigkeit, wie ich sie mir lange gewünscht habe. Ehrfürchtig steige ich rund 20 Minuten später vor dem riesigen Wolkenkratzer aus dem Taxi aus. An der Eingangstreppe mit moderner Hightech-Beleuchtung tummeln sich bereits Angestellte. Zumindest gehe ich davon aus, dass die fein gekleideten Menschen zu White Logistics Solutions gehören. Denn heute Abend findet die jährliche Firmenfeier statt. Sie stehen am Fuße der imposanten Steintreppe in Form eines Halbbogens, die dem goldgläsernen Eingang ins Gebäude vorangestellt ist. Einige von ihnen rauchen und unterhalten sich rege. Etwas nervös mache ich neben den Angestellten Halt und Nicke der Gruppe zu. Schnell fängt der Anblick eines bestimmten Mannes meine Aufmerksamkeit. Zwischen seinen vollen Lippen steckt eine Zigarette. Er ist groß und breitschultrig, während seine Gesichtszüge leicht an James Dean erinnern. Die dunklen Haare glänzen mit einem Hauch von Wachs und stehen leicht nach hinten ab. Sein verwegener Blick fesselt mich sofort. Selbst im Dämmerlicht der Straßenlaterne ist das Grün in seinen ausdrucksstarken Augen gut zu erkennen. Verlegen muss ich mich abwenden. Wie soll ich mich zu 100% auf meinen neuen Job konzentrieren, wenn solche Männer hier arbeiten? Mit einem verunsicherten Grinsen trete ich durch die edle Drehtür, die einen goldenen Rahmen hat. Hoffentlich arbeitet James Dean nicht in meiner Abteilung, sonst habe ich ein Problem. Mit einem anhaltenden Kribbeln im Bauch zeige ich der Security meinen brandneuen Mitarbeiterausweis und betrete anschließend den Fahrstuhl, an den ich mich noch gut vom letzten Mal erinnere, als ich hier gewesen bin. Das war beim Bewerbungsgespräch. Davor bin ich wahnsinnig aufgeregt gewesen. Dass ich in einer kleineren Firma bereits im Personalmanagement gearbeitet habe, interessierte scheinbar kaum. Die streng gekleidete Frau aus der Personalabteilung hat mir lauter Fragen gestellt, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Ich bin mir sicher, dass keine der Bewerberinnen darauf vorbereitet war. Auch ich habe mir im Vorfeld keine allzu großen Chancen ausgerechnet. Doch wenn es darum geht, meinen Grips anzustrengen, macht mir niemand so schnell etwas vor. Zu meinem Glück. Denn anscheinend habe ich die Fragen der Personalleiterin zu ihrer Zufriedenheit beantwortet und zur Zufriedenheit ihres Bosses. Wie auch immer, die eigentliche Prüfung meiner Kompetenzen geht jetzt erst so richtig los. Siebter Stock, Gemeinschaftshalle Nummer zwei. Hier muss ich hin. Als ich den Flur betrete, vernehme ich ein Gemisch aus Stimmen, Lachen und schätzungsweise dem Anstoßen von Gläsern. Die Halle, die ich nun vor mir habe, erinnert mich mehr an einen vornehmen Festsaal als an irgendetwas anderes. Das liegt natürlich an der Firmenfeier, die an diesem Abend stattfindet und zu meinen ersten Begegnungen mit meinen neuen Kollegen führen soll. An der Decke hängt ein prunkvoller Kronleuchter, der von zahlreichen Strahlern, die ihn umgeben, Verstärkung bekommt. In dunklen Anzügen gekleidete Männer sowie Frauen in Abendkleidern füllen den Saal. Es müssen über 100 Gäste sein. Sogleich gleitet ein Kellner mit Fliege an mich heran und bietet mir eines der Sektgläser mit rötlich schimmernder Flüssigkeit darin an. Danke. Mit einem Lächeln schnappe ich mir ein Glas vom Tablett. Der Kellner nickt mir freundlich zu und schreitet zu der nächsten Person, die den Saal betritt. 
Meine Augen suchen nach einem potenziellen Platz, an dem ich mich wohlfühlen könnte. Auf meinen Lippen liegt noch immer ein Lächeln, das meine Unsicherheit verschleiern soll. In Wahrheit ist es mir verdammt unangenehm, nicht zu wissen, zu wem ich mich gesellen sollte. Ich kenne einfach noch absolut niemanden hier, während sich die Mehrheit der anderen längst in kleinen Grüppchen für ausgiebige Unterhaltungen zusammengefunden hat. Ich wittere einen vielversprechenden Platz am Tresen und steuere darauf zu. Allein auf einem komfortabel aussehenden Barhocker zu sitzen, kommt wohl besser, als weiterhin ratlos rumzustehen. Doch als ich den Platz fast erreicht habe, spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Überrascht drehe ich mich um. Vor mir steht ein hochgebauter, älterer Herr mit grauen Haaren. In meiner Nervosität brauche ich einige Sekunden, ehe ich das vertraute Gesicht einordnen kann. »Miss Dowell«, begrüßt er mich auch schon. »Was für eine unverhoffte Freude, Sie wiederzusehen!« Der Atem gefriert in meinem Hals. Das letzte Mal habe ich diesen Mann vor fünf Jahren gesehen. Auf der Beerdigung. »Mr. Tanning, guten Abend!« Er nimmt meine Hand in beide Hände und schüttelt sie freudig. »Wie geht es Ihnen und Ihrer Mutter? Ich habe oft an Sie gedacht und mich gefragt, wie es Ihnen ergangen ist, seit Ihr Vater...« Schlagartig senke ich den Blick. »Gut!« Hastig nicke ich. Meiner Mutter geht es auch gut. Mal abgesehen davon, dass sie seitdem Tabletten schluckt und nie wirklich zurück ins Leben gefunden hat. Denn Dad fehlt ihr. So sehr. Ich spüre ein kaltes Kribbeln durch meine Finger ziehen. Dennoch wage ich es, den älteren Herrn anzusehen, der ein Kollege meines Vaters war und diesen hin und wieder besuchte, als er krank war. Und Sie haben wohl bei Whiteman Systems gekündigt und hier angefangen? Mutmaße ich. Irritiert mustert er mich einige Sekunden lang, ganz starr, als wüsste er nicht, wovon ich spreche. Nein, nein, White Logistics Solutions ist doch eine Schwesternfirma von Whiteman Systems. Viele Kollegen ihres Vaters wurden hierher versetzt, da diese Schwesterfirma hier dermaßen florierte. Was? Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Davon wusste ich nichts. Dabei habe ich selbst redend über diese Firma hier recherchiert, bevor ich mich beworben habe. Aber im Internet hat lediglich gestanden, dass es die Firma White Logistics Solutions seit zehn Jahren gibt und der Geschäftsführer ein gewisser Henry Whiteman ist. Zugegeben, ich habe nicht ewig lang recherchiert. Ich war so aufgeregt und wollte mich aufs Bewerbungsgespräch vorbereiten und auf Fragen wie »Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?« Dass es zwischen meinem neuen Arbeitgeber und dem ehemaligen Arbeitgeber meines Vaters eine Verbindung gibt – habe ich dabei anscheinend übersehen. Dann ist Mr. Whiteman, für den ich nun arbeite, also auch der Boss meines Vaters gewesen? Weil er mehrere Firmen besitzt, die irgendwie den Begriff White im Namen haben? Oh Mann, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Ich räuspere mich und strecke den Rücken durch, um nach außen hin die Fassung zu bewahren. Ich meine, ja, natürlich. Dennoch wundert es mich, dass sie alle in die Schwesterfirma versetzt wurden. Ja. Der sympathische Mr. Tanning reibt sich nachdenklich das Kinn. Seit dem Vorfall mit ihrem Dad hat sich die Atmosphäre bei Whiteman Systems verändert, wissen Sie? Vielleicht hat das eine Rolle gespielt, also für die rasante Weiterentwicklung der Schwesterfirma. Er kräuselt das Kinn, während seine Augen eine Art von Mitgefühl ausstrahlen. Als ich über seine Schulter blicke, erkenne ich gleich drei weitere Kollegen meines Vaters. Sie und Mr. Tanning trafen sich im Sommer oft bei Mom und Dad im Garten zum Kartenspielen. Ich spüre, wie Entsetzen von meinem Brustkorb Besitz ergreift, wie eine Lähmung, die mir keinen weiteren Schritt vorwärts ermöglicht. Nun bin ich neugierig, Miss Dowell, bricht Mr. Tanning das aufkommende Schweigen. Arbeiten Sie neuerdings auch in dieser Firma? Ich sehe Sie hier zum ersten Mal. Wie erstarrt nicke ich. Meine Lippen ziehen sich zu einem steifen Lächeln breit. Zum Glück scheint er nicht zu ahnen, wie geschockt ich bin. Ja, ich fange bald hier an, als Leiterin der Personalbetreuung. Anerkennt hebt er die buschigen Augenbrauen. Das klingt fabelhaft. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Anstellung, Miss Dowell. Danke. Ich reiße mich aus der Schockstarre, denn ich muss mich auf meinen neuen Job konzentrieren und habe doch gar keinen Grund, mich schlecht zu fühlen. Keine Ahnung, warum mich eben ein ungutes Gefühl beschlichen hat. Das war wohl einfach der Überraschungseffekt. Es könnte doch Schicksal sein, dass ich ausgerechnet hier gelandet bin und denselben Boss habe wie einst mein Vater. Mr. Tanning kehrt hier zurück.